സംസ്ഥാനത്തെ പണഞ്ഞൊരുക്കം മറികടക്കാൻ നികുതി വർദ്ധനയ്ക്ക് സർക്കാർ തീരുമാനം മദ്യത്തിനും പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും വില കൂടും വെള്ളക്കരവും ഭൂനികുതിയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു നിയമന നിരോധനമില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഇടതുപാർട്ടികൾ പ്രക്ഷോഭത്തിന് മദ്യനയത്തിൽ ഇടപെടാൻ കോടതിക്ക് നിയമതടസ്സമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ ബാറുടമകൾ ഹർജി അപ്രസക്തമെന്ന് സർക്കാർ വെള്ളക്കരം കൂട്ടുമ്പോഴും പിരിച്ചെടുക്കാനുള്ളത് കോടികൾ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും അടയ്ക്കാനുള്ളത് അറുന്നൂറ്റി പതിനാല് കോടി വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ബാങ്ക് നിക്ഷേപം ട്രഷറിയിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നിർദ്ദേശം നടപ്പായില്ല ട്രഷറിയിൽ പണമില്ലാതെ നട്ടം തിരിയുമ്പോൾ ബാങ്കുകളിൽ കിടക്കുന്നത് രണ്ടായിരം കോടി സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിൽ അരാജകത്വമെന്ന് ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിന് മാനേജ്മെന്റുകളുടെ മേൽ നിയന്ത്രണമില്ല സ്വകാര്യ ദന്തൽ കോളേജുകളിൽ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് പ്രവേശനത്തിന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ അനുമതി മുപ്പതിന് മുമ്പ് പ്രവേശനം പൂർത്തിയാക്കണം ഇന്ത്യയും ചൈനയും സഹകരണ കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവച്ചു ഗുജറാത്തിൽ വ്യവസായ പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിൻ പിങ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി സംസ്ഥാനത്ത് ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന പണഞ്ഞെരുക്കത്തിന് പരിഹാരം കാണാതെ സർക്കാർ വെട്ടിലായിരിക്കുന്നു ജനങ്ങളുടെ മേൽ നികുതി ഭാരം ചുമത്തുക എന്ന വഴി മാത്രമാണ് സർക്കാരിന് മുന്നിലുള്ളത് എന്നും വ്യക്തമായി വിവിധ നികുതികളും വെള്ളക്കരവും കൂട്ടാൻ ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു മന്ത്രിമാരുടെ ചെലവ് ചുരുക്കാനും ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിദേശയാത്രയ്ക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താനുമുള്ള തീരുമാനവും ഉണ്ടായി ഖജനാവിനെ കേടില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പെടാപ്പാട് പെടുകയാണ് സർക്കാർ അതിനിടെയാണ് സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന കേസിൽ ഹൈക്കോടതി ഭരണകൂടത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചത് പ്രവേശനത്തിൽ അരാജകത്വമാണ് നടപാടുന്നതെന്ന് നീതിപീഠം തുറന്നടിച്ചു മാനേജ്മെന്റുകൾക്ക് മേൽ സർക്കാരിന് യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു ദന്തൽ കോളേജുകളുടെ കേസിൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ നിന്ന് സർക്കാരിന് നേരിട്ടത് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് ഏറെക്കാലമായി കേരളത്തിൽ പരിഹാരം കാണാനാവാതെ നിൽക്കുകയാണ് സ്വാശ്രയ പ്രശ്നം അരാജകത്വമാണോ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്ന് നയന്തവർ ഇക്കാര്യമാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തയിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിന് ഏകീകൃത സംവിധാനം വേണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിന് അരാജകത്വം നിലനിൽക്കുന്നതായും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു വിദ്യാർത്ഥി പ്രവേശനത്തിന് വിവിധ മാനേജ്മെന്റുകൾ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള പ്രവേശന നടപടികളും ഫീസുമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ കെ ടി ശങ്കറിനും പി ഡി രാജനുമടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വിലയിരുത്തി മാനേജ്മെന്റുകൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിയുന്നില്ലെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥി പ്രവേശനത്തിനായി വിവിധ മാനേജ്മെന്റുകൾ സർക്കാരുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ വ്യത്യസ്തമാണെന്നും പ്രവേശന മാനദണ്ഡവും പലതാണെന്നും ഇതുമൂലം സാധാരണക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളുമാണ് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിനായി വിദ്യാർത്ഥികൾ നെട്ടോട്ടം ഓടേണ്ടി വരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിന് ഏകീകൃത സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ ഗൌരവമായി ആലോചിക്കണമെന്ന് കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു വിദ്യാർത്ഥി പ്രവേശനത്തിന് കേരള പ്രൈവറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷനുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെടാൻ സർക്കാരിന് നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മെഡിക്കൽ പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതിയ വൈക്കം വെച്ചൂർ സ്വദേശി രേഷ്മ ജഗദീഷ് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയാണ് കോടതി പരിഗണിച്ചത് മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റുകൾക്ക് യഥേഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും ഒരു പെട്ടിക്കട ആരംഭിക്കാൻ പോലും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലൈസൻസ് വേണമെന്നിരിക്കെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആരംഭിക്കുവാൻ യാതൊന്നും ആവശ്യമില്ലെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹർജിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ ആരോഗ്യ സർവകലാശാല ജസ്റ്റിസ് ജെയിംസ് കമ്മിറ്റി പ്രൈവറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്നിവർക്ക് നോട്ടീസ് അയക്കുവാനും ബുധനാഴ്ചക്കേകം വിശദീകരണം നൽകുവാനും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ സ്വാശ്രയ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള കേസ് കാലതാമസം കൂടാതെ തീർപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു സ്വകാര്യ ന്യൂനപക്ഷ ഡെന്റൽ കോളേജുകൾക്ക് സ്വന്തം നിലയിൽ പരീക്ഷ നടത്താൻ സുപ്രീം കോടതിയുടെ അനുമതി മാനേജ്മെന്റ് സീറ്റിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ നൽകാമെന്ന സർക്കാർ വാഗ്ദാനം പാലിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഉത്തരവ് ഫീസ് യുക്തിപൂർവം ആക്കണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് പരീക്ഷ അനുവദിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു സ്വകാര്യ ന്യൂനപക്ഷ ഡെന്റൽ കോളേജ് മാനേജ്മെന്റുകളോട് കേസിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് സ്വന്തം നിലയ്ക്കുള്ള പരീക്ഷ ഒഴിവാക്കാൻ മാനേജ്മെന്റ് സീറ്റുകളിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ നൽകാൻ രണ്ട് തവണ സുപ്രീം കോടതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു രണ്ട് തവണയും കുട്ടികളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സർക്കാർ കൈമ
രേഷ്മ ജഗദീഷ് ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ഉണ്ടാകും ഉപ്പം ആരോഗ്യമന്ത്രി വി എസ് ശിവകുമാറിനെയും എൻ ഷംസുദ്ദീൻ എം എൽ എയെയും ഈ ചർച്ചയിൽ ഞങ്ങൾ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ശ്രീ ഫസൽ ഗഫൂർ ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചതുപോലെ ഒരു അരാജകത്വം നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആരാണ് അതിന് ഉത്തരവാദി ശ്രീ ഫസൽ ഗഫൂർ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഒരു അരാജകത്വം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് ഉത്തരവാദി ആരാണ് സർക്കാരാണോ മാനേജ്മെൻറ്റുകളാണോ എത്താം അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സാങ്കേതിക തടസ്സമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു ശ്രീ വെങ്കിട്ടരാമൻ ദീർഘകാലമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയം ഏകദേശം പതിനൊന്ന് വർഷമായി ഈ ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെയും എങ്ങും എത്തുന്നില്ല വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും മാനത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നറിയാതെ കോടതി നിരീക്ഷിച്ചതുപോലെ വല്ലാത്തൊരു അരാജകത്വം ഉണ്ടോ അതൊരു ലീഗൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞാൽ അരാജകത്വം ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലീഗൽ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ വയ്യ പക്ഷേ എന്തൊക്കെ ആയാലും നമ്മൾ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും ഈ ഡെൻ്റൽ കോളേജുകളുടെ ഒക്കെ ചരിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു രീതിയിൽ ഒരു കണ്ടൻഷ്യസ് കേസസും അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഉള്ളത് കർണാടകയിലാണ് കേരളത്തിൽ എല്ലാം കൂടി ഈ പറഞ്ഞ ഡെൻ്റൽ കോളേജൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡെൻ്റൽ കോളേജും ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജും ഒരു നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജാണ് ഉള്ളത് നമ്മളിതൊന്നും വിട്ടൊന്ന് കർണാടകയിൽ പോയി നോക്കുക കർണാടകയിൽ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അന്യൂറ്റി ചില്ലാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും അതേമാതിരി അത്രയും പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റായിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ഈ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ ഒരു മെഗാ സ്കെയിലിൽ ഈ കോളേജുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഈ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ കൊല്ലം മുമ്പ് ഇതേമാതിരി ഇഷ്ടമായ കേസുകളും ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കേസുകൾ തുടങ്ങുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക നമ്മൾ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലം ആറ് കൊല്ലം വളരെ പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോളേജുകളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസ് നടത്തിയ സ്ഥലത്ത് ഈ ഗവൺമെൻറ്റും ഈ കോളേജസുമായിട്ട് നല്ലൊരു എഗ്രിമെൻറ്റ് വളരെ പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ടൈമിൽ മറ്റേ പരീക്ഷ നടത്തുക കോമറ്റ് കെയ്ത് പറഞ്ഞ് പരീക്ഷ നടത്തുക എല്ലാത്തിനും ഒരു യൂണിസൺ ആയിട്ടുള്ള പരീക്ഷ നടത്തുക കുട്ടികൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അഡ്മിഷൻ നടത്തുക ഒരു സിംഗിൾ പോയിൻറ്റ് കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുക അഡ്മിഷൻസ് നടത്തുക സെക്കൻഡ് ഡേ ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങുക ഇതിൽ നമുക്ക് കണ്ടമാനം പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റുകാരും ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ഓരോ ഇഷ്യൂസിനും ഓരോ ടൈപ്പ് ആൾക്കാർ കേസുകൾ കൊടുക്കുക കോളേജിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസും കേസസും ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ മാതിരിയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി വോട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് തന്നെ കൺഫ്യൂഷനാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇപ്പോൾ ലീഗൽ പോയിൻറ്റ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വലിയൊരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ആണ് കേരളത്തിൽ ഈ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകൾ കേരള സെറ്റപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും എക്കണോമിക്കലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ല നല്ല കോളേജ് വന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ കോളേജുകൾ ഡെൻ്റൽ കോളേജും മെഡിക്കൽ കോളേജും ഇതേ കൊണ്ട് നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള കോളേജസാണ് ബാക്കി അടുത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ കോളേജ് കണ്ടോ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോളേജാണ് പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള മേജർ പ്രോബ്ലം ഈ കണ്ടസ്റ്റും കേസും ഇതുമായിട്ടുള്ള ദുരിതങ്ങളാണ് എല്ലാ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നോക്കിക്കോളുക അഴിഞ്ഞ അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ കൊല്ലം നോക്കിക്കോളുക എല്ലാ കേസുകളും ഈ പറഞ്ഞ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡെൻ്റൽ കോളേജിലെ അഡ്മിഷൻസ് ഒക്കെ ഈ സെപ്റ്റംബർ മിഡിലാകുമ്പോൾ ഒരു കേസ് അവിടെ പോകും അവസാനം ഈ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റാണ് സെപ്റ്റംബർ തേർട്ടിയത്ത് സെപ്റ്റംബർ തേർട്ടിയത്തിന് അഡ്മിഷൻ നടക്കാൻ പാടില്ല ഈ എല്ലാ കോളേജുകളിലും ലാസ്റ്റ് അഡ്മിഷൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഹിസ്റ്ററി ലാസ്റ്റ് നടക്കണം ഈ സെപ്റ്റംബർ തേർട്ടിയത്ത് ഇവിടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ നിയർബൈ ആയിട്ടുള്ള കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു സെമസ്റ്റർ കഴിയാറായി അവിടെ ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞ് പകുതിയോളം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ടോപ്പിക്സ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ സെപ്റ്റംബർ തേർട്ടിയത്താണ് ഈ കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കുട്ടികൾ അവസാനം എട്ട് എൺപത് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ എന്താ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രേഷ്മ ജഗദീഷ് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ പരാതി നൽകിയ വിദ്യാർത്ഥിനി നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് രേഷ്മ എന്തായിരുന്നു രേഷ്മയ്ക്ക് ഈ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ
ഏതായാലും ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഈ കുട്ടി രേഷ്മ എന്ന കുട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുത കേരളത്തിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് സീറ്റുകൾ മെറിറ്റ് സീറ്റിൽ നിലനിൽക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയെ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് സീറ്റുകൾക്ക് മാത്രമാണ് അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് സീറ്റുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അവ്യക്തതയാണ് അത് അത് ആ കുട്ടിക്ക് പ്രോസ്പെക്ടസിൽ പറയുന്നുണ്ട് സർക്കാർ ഈ ഗവൺമെൻറ് എല്ലാ സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുമായിട്ട് കരാർ വയ്ക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കോ മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ പല കോളേജുകളുമായിട്ട് മാനേജ് സർക്കാർ കരാർ വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായിട്ടില്ല ആ ഹർജി പരി പരിഗണിക്കുകയാണ് ഇന്ന് കോടതിക്ക് കോടതി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇത് ഒരു സുതാര്യമായ വ്യവസ്ഥയിലല്ല ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നത് അഡ്മിഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സുധ സുതാര്യതയില്ല ഫീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സുതാര്യതയില്ല ഓരോ മാനേജ്മെൻറ്റുകളും ഇഷ്ടം പോലെ തോന്നുന്ന പോലെയാണ് ഫീസുകൾ വാങ്ങുന്നത് എല്ലാം എന്നുള്ളതാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇന്നത്തെ പരാമർശം നിയമപരമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികൾ പറയുന്നതിൽ വളരെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കലും അവരാവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സർക്കാരുമായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ ഒരു കരാർ വയ്ക്കാൻ സർക്കാരിനെ നിർബന്ധിക്കണം എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ സർക്കാരിനുമായിട്ട് കരാർ വയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കരാർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ വളരെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം മാത്രം വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് കോടതിക്ക് നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം അങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മുമ്പ് നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ടി വി രാജേഷ് ഇത് ഇത് ബന്ധപ്പെട്ട് സമ്മിഷൻ ഉന്നയിക്കുകയും ഗവൺമെൻറ് അന്ന് അന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഉടനെ തന്നെ കരാറുകൾ മാനേജ്മെൻറ്റുകളുമായിട്ട് കരാർ വയ്ക്കുമെന്നുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതുവരെ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടി ഇന്ന് ഇങ്ങനെ കോടതിയിൽ വരാൻ കാരണം ഒരു ഫോസ്റ്റ് ആവുക ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വലിയ ആശങ്കയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലൊരു പരാമർശം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അവ്യക്തത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ അവ്യക്തതയ്ക്ക് ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉത്തരവാദികൾ സർക്കാരാണോ അതോ മാനേജ്മെൻറ്റുകളാണോ അരാജകത്വമുണ്ട് എന്ന് മാത്രം ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു അതിന് ഉത്തരവാദി ആരെന്ന് പറഞ്ഞില്ല എല്ലാവരും ഉത്തരവാദിയാണ് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ലേ ഇവിടെ അവ്യക്തതയല്ല അരാജകത്വം തികഞ്ഞ അരാജകത്വമാണ് നടക്കുന്നത് അതിന് പറഞ്ഞാൽ വെറും സർക്കാരിനെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ മാനേജ്മെൻറ്റുകളെയും പറ്റി പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഒരു ഒരളവോളം കോടതിയെയും കുറ്റം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ അൻപത് അൻപത് ഫോർമുല അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയതാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ന്യൂനപക്ഷ പദവി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ഒരു വിധി വരുന്നു അത് ഇവിടെ നിന്ന് ആരും പോയതല്ല ഇവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നൂറിൽ നൂറ് സീറ്റ് എടുക്കാം മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അന്നേ അത് എതിർത്താണ് ഞങ്ങൾ എതിർത്ത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് ശരിയല്ല കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ന്യൂനപക്ഷമാണ് ഭൂരിപക്ഷം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സറണ്ടർ ചെയ്യണം പിന്നെ ധാർമ്മികമായിട്ട് തന്നെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സറണ്ടർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള നിൽക്കാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള നിൽക്കാൻ നമ്മൾ കോളേജൊക്കെ വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് കൊടുത്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറയും അന്ന് ഉള്ള കോളേജുകളിൽ സി എസ് ഐയും ഞങ്ങളും അത് കരാറിലൊരുപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷവുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ സർക്കാരിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പിഴവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്താ പിഴവ് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ തോന്നിയ വിധത്തിൽ കോളേജ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി തോന്നിയ വിധത്തിൽ കോളേജ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് കൊടുക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ അതിനല്ല ഇഷ്യൂ പക്ഷേ ഇത്തവണ ഉണ്ടായ ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കരാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻ്റണിയുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത് ശതമാനം സീറ്റ് പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചെറിയ ഫീസ് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ സർക്കാർ ഇത്തവണ അത് അട്ടിമറിച്ചു സർക്കാർ എല്ലാ ക്രൈസ്തവ മാനേജ്മെൻറ്റുകളായിട്ട് ഈക്വൽ ഫീസിന് അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റിലും സർക്കാരിലും ഒരേ ഫീസ് എന്നുള്ളത് കരാർ ഒപ്പിട്ട് ഓക്കാട്ട് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ സർക്കാർ പറഞ്ഞു അത് പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ വാദം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എൽ ഡി എഫ് ആയിട്ട് അങ്ങനെയല്ലോ ചെയ്തത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ യു ഡി എഫ് ആയിട്ട് ആയിട്ട് എന്തിനാ അങ്ങനെ അതല്ലല്ലോ ഒരു ഭാഗം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അതായത് മുസ്ലിങ്ങളും മറ്റേ ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടുള്ള ഒരു നടത്തുന്ന കോള
അവിടെയാണ് പ്രശ്നം എല്ലാം ഇങ്ങനെ നാലും നാനാവിധമായി നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും ആശങ്കയിലായി നിൽക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അവരുടെ കൂടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് കാരണം പതിനൊന്ന് വർഷമായി പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് എം ഇ എസ് അൻപത് ശതമാനം സീറ്റിൽ അൻപത് ശതമാനം പേർക്ക് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപയും മറ്റൊരിക്കും ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും തുല്യനീതി വേണ്ടേ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ട് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോയത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് മുമ്പത്തെ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ അവിടെ മാനേജ്മെൻറ്റുകളായിട്ട് തർക്കങ്ങളുണ്ട് ഇതുമാതിരി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നിങ്ങളുടെ അറിവിന് വേണ്ടി പറയാണ് ഡെൻ്റൽ കോളേജിൽ മുഴുവൻ സീറ്റ് കാലിയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ സീറ്റ് കാലിയായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം ഇന്ന് നമ്മൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയും കൂടി അതിനോട് ചേർത്ത് കാണേണ്ടതാണ് ഡെൻ്റൽ കോളേജുകൾ പറഞ്ഞതും അത്തരം ഒരു വിഷയമാണ് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളെ കിട്ടുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് പരീക്ഷ നടത്തിയാൽ അത് നടക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് എന്ന് അവർ പറയുന്നത് അത് സുപ്രീം കോടതി അത്തരത്തിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ടല്ലോ ഇതിപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോൾ ലീഗൽ ആസ്പെക്ട്സിലോ മിസ്റ്റർ ഗഫൂർ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ബഹുമാനിക്കാം ഞങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് സൈഡ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാനൊരു ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മൾ ആകെ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആൾക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ലീഗലായിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സും ഈ പറഞ്ഞ മറ്റേ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് ഉള്ള സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ എന്താ നടന്നേക്കണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് നോക്കുക ഇപ്പോൾ എന്താ നടക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എല്ലാ കൊല്ലവും മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഈ കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി അടുത്തുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് പോയി പഠിക്കുക ആരും ഇവിടെ പഠിക്കാനില്ല ഒരു കുട്ടികളോട് പഠിക്കാനില്ല ഡെൻ്റൽ കോളേജ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഫീസിനെക്കാട്ടും കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ തമിഴ്നാട്ടിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും കർണാടക സീറ്റിൽ അവരങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ഇവിടെ ആർക്കൂടെ പഠിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യം ഇവിടെ ചില അൺസെർട്ടനിറ്റിയാണ് ഇത് എന്ന് ക്ലാസ് തുടങ്ങും എന്ന് തീരും ഇതുകൊണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു എം ബി ബി എസിൻ്റെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി ഇറങ്ങും അഞ്ചര കൊല്ലം ആറ് കൊല്ലം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുട്ടിയോട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കരിയറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടി ഞാൻ തന്നെ തമിഴ്നാട് അവർ വെറുതെ സാറേ തമിഴ്നാട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാലാം കൊല്ലം നമുക്ക് ഡിഗ്രി മേടിച്ച് വീട്ടിൽ വരാം സാറേ ഇവിടെ എന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്ന് തുടങ്ങും ഇതുകൊണ്ട് ആർക്കാ മോശമാണ് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റിന് നഷ്ടം മോസ്റ്റ് ലിറ്ററേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എക്കണോമിക്കലി ഫോർവേഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ അടുത്തുള്ള കർണാടകയും ആന്ധ്രാപ്രദേശും എത്ര ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വിവരമുള്ള ആൾക്കാരും ടീച്ചേഴ്സും സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇല്ലാത്തൊരു ഉള്ള സ്റ്റേറ്റാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവസാനം ഒരു മെഗാ ലെവലിൽ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം വളരെ മോശമായി ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ആംഗിൾ പറയാനുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കണ്ടമാനം ബുദ്ധിയുള്ളതുകൊണ്ട് കണ്ടമാനം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു സോഷ്യൽ ബ്രീവിങ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ജെയിംസ് കമ്മിറ്റി നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ട് ജെയിംസ് കമ്മിറ്റി അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സുപ്രീം കോടതി അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും നല്ല എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഈ പോക്കിൽ അടുത്ത കൊല്ലം അഡ്മിഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി ഇക്കൊല്ലം തന്നെ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയാലും നമുക്ക് അടുത്ത കൊല്ലം നടക്കുള്ളൂ അല്ല ഇക്കൊല്ലത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ഒരു ഓർഡർ ഈ കോർട്ടിന് ഒരു ഓർഡർ ഇറക്കാം എന്താ പറയാമോ ഒരു മൊറട്ടോറിയം ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയുള്ള കേസുകൾക്കൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഫോർ സബ്മിഷൻ ഓഫ് കേസസ് ഡോക്ടർ വസൽ ഗഹൂർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പരിധിവരെ കോടതിയും ഈ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്ന് പരിഗണിക്കുന്നു ഓരോ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു അതും ഒരു വലിയ പരിധിവരെ ഈ അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു കാരണമാവുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരും കോടതിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ കോടതികൾക്ക് കോടതിയിൽ മുമ്പിൽ വരുന്ന കേസുകളിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തരവുകൾ പറയാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ധാരാളം കോടതികളുണ്ട് പല കോടതികളിലായിട്ട് പല മാറ്ററുകളും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം മുൻപിൽ വരുന്ന വിഷയത്തിൽ കോടതി എന്തെങ്കിലും പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുകയായിരിക്കും പലപ്പോഴും ചെയ്യുക അതാണ് വ്യാഖ്യാനിച്ച് മോശമായ രീതിയിൽ എടുക്കുക സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ജസ്റ്റിസ് ജെയിംസ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി ജസ്റ്റിസ് ജെയിംസിൻ്റെ കീഴിലുള്ള കമ്മിറ്റി വളരെ നല്ല മാർഗ നല്ല മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പലതും നൽകി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അതും പല മാനേജ്മെൻറ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും ഒക്കെ അത് കോടതിയിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയും അവ ചിലർ റദ്ദാക്കപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്തു അ
ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫർ ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എന്ന ബോധം സ്വാഭാവികമായി ക്രൈസ്തവ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഉണ്ടാകണം എം ഇ എസിന് ഉണ്ടാകണം മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണം പ്രൈവറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടാകണം പക്ഷേ ആ ബോധം പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഇഷ്ടം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഓരോ നീക്കങ്ങളും നടത്തുന്നത് സി അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു ഭാഗം ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ഭാഗം പറയട്ടെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഒന്ന് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് നൂറിൽ നൂറെടുക്കാം രണ്ടാമത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫീസ് ആകാം മൂന്ന് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാം നടത്താം ഇതൊക്കെ സുപ്രീം കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് അവർക്ക് ഡിഫ ഇത് ഇത് നടത്താം ക്രോസ് സബ്സിഡി പാടില്ല ക്രോസ് സബ്സിഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല അൻപത് ശതമാനം പേർക്ക് ഒരു ഫീസും മറ്റൊരു വേറൊരു ഫീസും അത് പാടില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നടപ്പാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊല്ലം കൊല്ലം ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ഇത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഒരു ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇതാണ് ഇനി അതിനെതിരായിട്ട് വല്ലതും ചെയ്യണം വെച്ചാൽ സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സർക്കാർ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഇതൊരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ചർച്ചയാണ് സാധാരണ എന്താ ഉണ്ടാവാന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളൊരു വർഷത്തും കുറേ കൂട്ടം രാഷ്ട്രീയക്കാർ എൽ ഡി എഫ് അപ്പുറത്തും യു ഡി എഫ് അപ്പുറത്തും കിടന്നാൽ കോഴി ഉത്തണമായിരുന്നു കുത്തും അതല്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ചർച്ചയിലാണ് അപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താ കിടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ന്യൂനപക്ഷമുണ്ട് ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് ക്രോസ് സബ്സിഡിക്ക് അനുകൂലമുള്ളവർ ക്രോസ് സബ്സിഡിക്ക് എതിരായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് ടെസ്റ്റ് വേണം എന്നുള്ളവരുണ്ട് വേണ്ട അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഈ വിധിയിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉത്ഭവിച്ച പിന്നെ കേരളത്തിൽ വേറെ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ കച്ചവടവൽവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു കത്തോലിക്ക സഭയും എം ഇ എസും മാത്രമുള്ളൂ ഇവിടെ സാമുദായിക സംഘടനകൾ നടത്തുന്നത് ഞങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് തയ്യാറാവും മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഇരുപത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉള്ളതിൽ പതിനാല് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അല്ല പതിനാല് അതെ പതിനാല് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കച്ചവടത്തിന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവരോട് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയതാണ് ഇതൊരു കച്ചവടക്കാരുടെ ചാനലല്ലേ നിങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് കച്ചവടക്കാർ മനസ്സിലല്ലേ നിങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾ ലാഭം ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ വിദ്യാഭ്യാസം കച്ചവടത്തിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ആ സാധുക്കൾ പണം ഇറക്കി ഇവിടെ എന്തായാലും അവരിപ്പോൾ കുടുങ്ങി കാരണം നൂറ് നിയമങ്ങളാണ് അണ്ടി കച്ചവടക്കാരന് അണ്ടി അങ്ങനെ കയറ്റി വിട്ടാൽ പോരായിരുന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അത് ആ പണിയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂപ്പർ മെഡിക്കൽ അണ്ടി ഫാക്ടറി ഒക്കെ മെഡിക്കൽ കോളേജാക്കി ഇപ്പോൾ കുടുങ്ങി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടെ പ്രൈവറ്റും പബ്ലിക്കും ഗവൺമെൻറ്റും സംവരണവും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കുഴച്ച് ഇപ്പോൾ എവിടെ ഇല്ലാതാക്കി ടെലിഫോൺ എന്തായാലും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു വെർഷൻ ഈ ചർച്ചയിൽ ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം കൂട്ടിക്കുഴഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് അരാജകത്വം ഉണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറയുന്നു പെട്ടിക്കടയോടാണ് താരതമ്യം ചെയ്തത് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളെ പെട്ടിക്കടയിലുള്ള നിയന്ത്രണം പോലും സർക്കാരിന് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് ഹൈക്കോടതിക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നു എന്താണ് അവസ്ഥ അല്ല ഇത് ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഈ ഇന്നത്തെ ഒരു കോടതി വിധിയെ മാത്രം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇത് യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് ഈ സ്വാശ്രയ സംവിധാനം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് അത് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് അന്ന അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ധാരണ രണ്ട് സ്വാശ്രയ കോളേജുകൾ സമം ഒരു സർക്കാർ കോളേജ് എന്നതാണ് അതായത് അമ്പത് ശതമാനം സീറ്റ് പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് വെറുതെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അമ്പത് ശതമാനം സീറ്റ് കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്ന ഫീസിൽ മാനേജ്മെന്റിന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം പക്ഷെ അതിന് പിന്നീട് അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടത് നിരന്തരമായ ഒരുപാട് കോടതി ഇടപെടലുകളിലൂടെയാണ് അതിൽ പിന്നെ ക്രോസ് ഓഫ് സീഡിയുടെ പ്രശ്നം വന്നു ഒരു കോളേജിൽ രണ്ടുതരം ഫീസ് പാടില്ല എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സാമുദായികമായ പല പരിഗണനകളിൽ ലഭിച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് കേരളത്തിൽ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഒരു സ്വാശ്രയ നിയമം തന്നെ പാസ്സാക്കി ആരാ നിയമം സെക്ട് ഓഫ് ചെയ്തത് ആ നിയമം ദുർബലപ്പെടുത്തിയതും പ്രധാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതിയാണ് ഇപ്പോ അതിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ
പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും അന്ന് ഒപ്പ് വെക്കാത്തവർ കൂടി ഇന്ന് ഒപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് സീറ്റാണ് മെറിറ്റിൽ ഗവൺമെന്റ് മെറിറ്റ് മൊത്തം കോളേജുകളിലായിട്ട് കേരളത്തിൽ ലഭ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തവണ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് സീറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു സീറ്റ് പോലും കുറഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നൂറ് സീറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യാമെന്നും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ മൂന്ന് പേര് മാത്രമാണ് ഒപ്പുവെക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത് അവർക്ക് മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിന്റെ അംഗീകാരം കിട്ടാത്ത പ്രശ്നമാണ് അവർ ഒപ്പുവെച്ചാലും അവർക്ക് കുട്ടികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് ഒപ്പുവെച്ചു എം ഇ എസ് സിനെ ഒപ്പുവെക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് അവർക്ക് കോടതിയിൽ നികത്തി ഉത്തരവാണ് അവര് മൈനോറിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് അതുകൊണ്ട് നൂറ് ശതമാനം സീറ്റ് അവർക്ക് തന്നെ എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞത് കോടതിയാണ് അതേ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്നാൽ അവരുടെ താല്പര്യ പ്രകാരം ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റുമായി യോജിച്ചു പക്ഷെ അവിടെ ഫീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചെറിയൊരു അന്തരുണ്ടായി അവർക്ക് മാനേജ്മെന്റിലും മരത്തിലും ഒക്കെ നാല് ലക്ഷമാണ് അപ്പൊ എന്നിരുന്നാലും ഗവൺമെന്റ് പരമാവധി വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെന്റിന് ഇതിനൊരു സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നത് കോടതി ഇടപെടലുകളാണ് അല്ല ഈ ഇന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതാണ് അടുക്കൾ മനുറോയി സർക്കാർ കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതാണ് ഇടപെടുന്നതിൽ ചില പരിമിതികളുണ്ട് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പല കോടതി വിധികളും ഇതിന് പരിമിതിയായി നിൽക്കുന്നുമുണ്ട് അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ ഒരു 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 വ്യത്യാസമുള്ള ഇന്ന് കോടതി വിധിയല്ലാണ്ട് അത് വരും വാക്കാൽ പരാമർശമായിരുന്നു കാര്യം ഇന്ന് ഹർജിക്കാരിക്ക് വേണ്ടി കേസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച അഡ്വക്കേറ്റ് ബി എച്ച് മൻസൂർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും സർക്കാർ വക്കീലിന് വേണ്ടി ഹാജരായി ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കേട്ടുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കോടതി ഇതിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ എതിർ കക്ഷികൾക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റിസ് ജെയിംസ് കമ്മിറ്റിക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് എൻട്രൻസ് എക്സാമിന്റെ കമ്മീഷണർക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വന്ന് അവരും കൂടി കേട്ടിട്ട് കോടതി അന്തിമായ ഒരു വിധി പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ നിയമപരമായ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ശരിയായിരിക്കാം കോടതികളുടെ വിധി പലതും സർക്കാരിനെ കൂടുതൽ ഒരു 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 കുഴപ്പത്തിലേക്ക് നയിച്ചു കാണും അതിന് സർക്കാരിന് അങ്ങനെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോടതിയെ തന്നെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് അതിലൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വരുത്തുന്നതിന് സർക്കാരിന് അധികാരം പ്രതികാര സർക്കാരിന് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യാം അത് മേടിക്കാവുന്നതുമാണ് നിയമവശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വരണമെങ്കിൽആ വിധി നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി അറിഞ്ഞ് ആ ഒരു കാര്യം അവിടെ ബാക്കിയാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും അപ്പോഴും അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വിധി അല്ല പത്ത് തരത്തിലുള്ള വിധികൾ വരികയാണെങ്കിൽ സർക്കാരിന് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോടതിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നോ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ കരാർ ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ എം ഇ എസിന് കഴിയാത്തതോ സ്വാഭാവികമായി നൂറ് ശതമാനം സീറ്റിലും പ്രവേശനം വേണം സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് വേണം എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ അപ്പോഴും അവിടെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു സമന്വയത്തിൻ്റെ രീതിയിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം അല്ല മിസ് പ്രവീൺ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് വർഷമായിട്ടും അൻപത് അൻപത് ഫീസിൽ സർക്കാരായിട്ട് ഒക്കാ ഒപ്പുവെക്കുന്ന കൂട്ടരാ ഞങ്ങൾ ഇത്തവണ ഒപ്പുവെക്കാതിരുന്ന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈക്വൽ ഫീസിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളും ഇക്കും ഈക്വൽ ഫീസ് തരണം എന്ന് ഞങ്ങൾ സർക്കാരോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ ന്യായം വളരെ വളരെ ബാലിശമായ ന്യായമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ വശത്ത് സർക്കാർ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ക്രൈസ്തവ മാനേജ്മെൻറ്റുകൾക്ക് കൊടുത്ത മാതിരിയുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള മറ്റ് പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെ ശരിയാവും അവർ സാമുദായിക സംഘടനയാണ് ഞങ്ങൾ സാമുദായിക സംഘടനയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ ഏറ്റുമുട്ടൽ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി സർക്കാർ അനാവശ്യമായിട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ വന്നു ഞങ്ങളുടെ സീറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പോയി അതിന് വേണ്ടി പോയപ്പോൾ സർക്കാർ പെർമനൻറ്റ് കരാർ ഒപ്പുവെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് നമ്മുടെ വക്കീലിനെ അറിയാലോ പെർമനൻറ്റ് കരാർ ഒരു ന്യൂനപക്ഷ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല സർക്കാർ അവിടെ തോറ്റു സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയി അവിടെ തോറ്റു അവിടെ തോറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയി ഞങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡം ചോദിച്ചു മാനദണ്ഡം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജെയിംസ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ജെയിംസ് കമ
ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഒരു കുട്ടി ഇപ്പോൾ പോയിട്ട് പറയാൻ അടി അടി ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്നൊരു കുട്ടി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയ കുട്ടിയുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ആ കുട്ടി കേസ് കൊടുക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രോസ്പെക്ട് ലിസ്റ്റിൽ നൂറിൽ നൂറാണല്ലോ പറഞ്ഞത് പിന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഞാനാണ് അടുത്ത വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിലുള്ള എനിക്ക് തരണം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ വ്യക്തിയും അവരുടെ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി ഇതിൽ കൂട്ടി കുഴക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹം പരിഹാരത്തിനുള്ള വഴികൾ വളരെ വളരെ അധികം പരിഹാരം ഇപ്പോൾ ഇവരെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് തന്നെ കേൾക്കുമെന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇക്വൽ എന്താണ് ഇക്വൽ ചെയ്ത അജണ്ട ചെയ്താണ് ആദ്യം ഈ ക്രിസ്ത്യൻ മൈനോറിറ്റി കോളേജായിട്ട് എഗ്രിമെൻ്റ് ആയി പിന്നെ എം ഇ എസ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പിന്നെ ഇത് കൂടാണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് കുറച്ച് കുറവ് വരുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടി ഇവിടെ കിട്ടിയില്ല പറയും ഇവരടുക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരെ ഇട്ടും കൂടുതൽ കിട്ടി ഇത് ഇവർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒരു ട്രാങ്കിൾ ഇവരൊക്കെ ഒന്നിച്ച് വിളിച്ചൊരു ഫാമിലിയായിട്ട് കണ്ടുകൂടെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ അസോസിയേഷൻകാർ ഈ പറഞ്ഞ അവരെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇവർക്ക് ഒന്നിച്ച് നിന്നുകൂടെ ഇവരെല്ലാവരും ചിന്തിക്കാത്ത ആ സോഷ്യൽ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഈ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ പതിനേഴ് പതിനാറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ ഞാനൊരു കരിയർ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യും ഇപ്പം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ കാര്യം എന്നോട് ചോദിക്കും മെഡിക്കൽ കോളേജ് അഡ്മിഷൻ കേരളത്തിൽ പോയിക്കൂടെ നല്ല കോളേജുകളല്ലേ അവർ നമ്മൾ നോക്കി ചിരിക്കും കേരളത്തിൽ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ട് രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ സാറേ ഈ കേസ് നമുക്ക് വല്ല വേറെ സെർച്ച് വേണ്ടി വരുന്നത് മുമ്പേ പഠിച്ചു വരാൻ പാടില്ല പറയും ഇത് പാരൻസിൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റാണ് ഈ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇട്ട് മാറ്റി എടുക്കേണ്ട ഗവൺമെൻറ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കോളേജ് നടത്തുന്ന അവരുടെ റെസ്പോൺസ് നമ്മുടെ എല്ലാവരും പ്രായമായ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ജനറേഷൻസ് ആണ് സഫർ ചെയ്യണത് അല്ലേ പിന്നെ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഒന്ന് ഇൻഡിക്ട് ചെയ്ത് ഈ അരാജകത്വം എന്നൊക്കെ പറയണതില്ലേ അത് നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും കുറ്റം പറയാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ ആരാളാ ഇപ്പൊ ആ കുട്ടി പറയുന്നില്ലേ ഒരു സംഭവം നടന്നാൽ നമുക്ക് കുറ്റം പറ്റാനായിട്ട് കോടതി കുറ്റം പറ്റിയ കോടതി രക്ഷയൊക്കെ ആയിട്ട് പേടിയുണ്ടോ സർക്കാരിന് പറയാം ഏറ്റവും എളുപ്പമല്ലേ സർക്കാരിനെ പറയാൻ അവർ എങ്ങനെ കാണിച്ചു ആരാജകത്വം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാം കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു മടുപ്പ് തോന്നുന്നുണ്ടോ ശരിക്കും എം ബി എ എസ് മെറിറ്റിൽ പഠിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചതിൽ ആദ്യം തന്നെ ടി വി ന്യൂസ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോടും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വെച്ചതിനും അതുപോലെ ഞങ്ങൾ സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അനുകൂലമായിട്ട് സംസാരിച്ചതിനും ഒക്കെ ഇത് എന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഇത് ഒരു ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓരോ പ്രാവശ്യം പറയാതെ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഞങ്ങൾ എം ബി ബി എസ് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു വന്നവരാ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളോ അവിടെ ഓരോന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ വേദനയുണ്ട് ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ പലരും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ദീർഘകാലമായി ഉണ്ട് ആ യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അമിക്കബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റുകൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല സർക്കാരിൻ്റെ മുൻകൈ ഇല്ലായ്മയാണോ ഈ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് അൻപത് ശതമാനം സീറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതിൽ ഗവൺമെൻറ് ഫിക്സ് ചെയ്യണ ഫീസ് നടപ്പാക്കാനും അതിലിപ്പോൾ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ വെങ്കട വെങ്കട്ടരാമനോ അല്ലെങ്കിൽ മനോറോയിനെതിരെ എതിർപ്പുണ്ടാവില്ലല്ലോ ആ അതിൻ്റെ പേര് പക്ഷേ ക്രോസ് സബ്സിഡി എന്നാണ് ആ ക്രോസ് സബ്സിഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൊല്ലം കൊല്ലം സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പെർമനൻറ്റ് അഗ്രിമെൻറ്റ് വിൽ നോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദ കോർട്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ പതിനൊന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുമാതിരിയുള്ള അനേകം രേഷ്മമാർ ഞങ്ങളുടെ കോളേജുകളിലൊക്കെ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപക്കും ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തയ്യായിരത്തിനൊക്കെ പഠിച്ചു പോകുന്ന ഒന്നാ പക്ഷേ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇത്തവണ ഒഴിവായതിൻ്റെ കാരണം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അർത്ഥം അടുത്ത കൊല്ലം ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള സമീപനം ഞങ്ങൾ എടുക്കണമെന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ വരുമ്പോ
പഠിച്ച് ഇതിന് ഒരു ഒരു നാളൊരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ഒരു സർക്കാരിനാണെങ്കിലും മാനേജ്മെൻറ്റുകൾക്കാണെങ്കിലും പറഞ്ഞു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം വേണം ഇതിലും ഈ കുട്ടിയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റിലായിക്കോട്ടെ മെറി സീറ്റിലായിക്കോട്ടെ ഫീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും ഒരു ഏകീ ഒരു ഏകീകൃത സമ്പ്രദായം സമ്പ്രദായമല്ല ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നു പല രീതിയിൽ മേടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളും ആ കരാർ പാലിക്കാനും ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കും എന്നാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ഒരു തർക്കങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും ശ്രീ എം ശംസുദ്ദീൻ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് സർക്കാരിന് കഴിയുന്നില്ല അത്തരം ഒരു ആർജമായി ഈ വിഷയത്തിൽ കാട്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇല്ല അതെ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ കോടതി പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടി അവസാനം ആകുമ്പോൾ കരഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ എന്താ മെയിൻ റീസൺ എന്താണ് ഒറ്റ റീസണേ ഉള്ളൂ എന്താ അറിയുമോ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സെപ്റ്റംബർ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ സി ഇന്ത്യയിൽ പാടില്ല ആ കുട്ടി ഈ പറഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി പത്തൊമ്പതാം തീയതി ആണ് ഒരു അൺസെർട്ടൻ കുട്ടി മുമ്പിൽ ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അവർക്ക് അൺസെർട്ടൻ ഉണ്ട് ഞാൻ തമാശായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഗവൺമെൻറ് ജാനുവരി ഒന്നാം തീയതി ഈ ഈ കുട്ടിക്ക് ചേരുമ്പോൾ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇന്ന ദിവസം അപ്ലൈ ചെയ്താലും സീറ്റ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇന്ന ദിവസം ടെസ്റ്റ് വേണം ഇന്ന ദിവസം ഇതേമാതിരി വൃത്തി വയ്ക്കുക കോളേജസിന് ഇപ്പോൾ ഈ മിസ്റ്റർ ഗഫൂർ പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങൾ ഇത് തയ്യാറാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങനെ സംസാരിച്ച ഈ ഞങ്ങളൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ നാക്കിക്കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് ഈ അല്ലെ ഈ കോളേജുകാരെ കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് പറയുന്ന സംഭവം തരുന്നില്ലേ ഈ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ കൂടെ ഇയാൾക്ക് കൂടുതൽ അയാൾക്ക് പക്ഷേ അവിടെ ഈ വിവേചനം വരുന്നു എന്നുള്ള വന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്നാണ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തിനായി വഴിക്ക് പോണത് ഗവൺമെന്റ് ഈ കാര്യത്തിന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇത് കർണാടകയിലില്ല അവരെല്ലാം ഒരു കോമൺ കെയർ ഒറ്റ സിംഗിൾ യൂണിറ്റിലാണ് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇതേ മാതിരി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പോകണം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ന്യൂസ് കേൾക്കുന്നത് ചിലരോട് സർക്കാരിന് ചില സമയത്ത് അമിത സ്നേഹമാണോ ഇത്ര ഒരു വിഷയത്തിന് അതോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാനും പറ്റില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വൃത്തി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കണ്ടമായിട്ട് ഇതും പറയാൻ പറ്റില്ല കോടതി ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ എന്നാണ് ഈ കുട്ടി ഇതേമാതിരി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ കരച്ചിൽ പോകാൻ കേൾക്കും ആ കുട്ടിയും കരച്ചിൽ പോകുന്നു അത് ഈ സെപ്റ്റ് ഈ സെപ്റ്റംബർ തേർട്ടി ആ വർഷം നേരെ മറിച്ച് ഈ കേസ് പേപ്പറിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് സുഖമായിട്ട് നടത്തായിരുന്നു അപ്പം ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ വയ്ക്കുക കോടതി കേസ് കൊടുക്കാൻ ഡെഡ് ലൈൻ വയ്ക്കുക ജയിംസ് കമ്മിറ്റിക്ക് ഡെഡ് ലൈൻ വയ്ക്കുക കുട്ടികൾക്ക് കേസ് കൊടുക്കാൻ ഡെഡ് ലൈൻ വയ്ക്കുക കോളേജ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇതേപോലെയുള്ള ഈ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഡെഡ് ലൈൻ വയ്ക്കുക ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് മാസം മനസമാധാനമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അത് തന്നെ മതി കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് കേസും ഡിസ്പ്യൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അതിനായിട്ട് പോകാൻ പറ്റും എല്ലാ കാര്യത്തിലും കേസും ഡിസ്പ്യൂട്ട് പിന്നെ കോടതിക്ക് എന്താ കാര്യം അവർക്ക് എന്തായാലും കോടതി മുമ്പോട്ട് പോകുള്ളൂ ബെഞ്ചസൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കണം അവസാനമായി അത്തരത്തിൽ ഒരു നല്ല പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചിരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ പിരിയുമ്പോഴും വേദനയുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും അതിലേക്ക് അടുത്ത വർഷമെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഭദ്രമായി എത്തുന്നതിന് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുമുണ്ട് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ അനുകൂലമാണ് നേരത്തെ ഞങ്ങൾ നടത്താൻ തയ്യാറാണ് ഞങ്ങൾ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് അൻപത് ശതമാനം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഇതുമാതിരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താ പറയുമോ ഈ കോടതി തന്നെയാണ് പ്രശ്നം എന്താ കാരണം അറിയോ ഓരോ കാര്യത്തിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി അഡ്വക്കേറ്റ് റോ റോയ് പറഞ്ഞ മാതിരി അതായത് ഓരോ കാര്യം കോടതി ആ വിഷയം മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഇത് നൽകി നൽകുകയാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്കൊന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പരാതി പറഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ റാങ്ക് എത്രയാണ് സ്റ്റേറ്റിൽ അത് അപ്പം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും ആ കുട്ടി കിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചാനൽ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമല്ലോ കിട്ടുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി 
നാളെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാം എന്തായാല